，解放军报周日起一连三天在头版刊发评论员文章。文章说，祖国完全统一的历史任务一定能够实现，这是人民军队的神圣使命。全军官兵保持全时待战的高度戒备状态，确保在党和人民需要的时候，招之即来，来之能战，战之必胜。周二，解放军报在头版刊发评论员文章：“祖国完全统一的历史任务一定要实现。”文章表示，习主席在纪念辛亥革命一百一十周年大会上的重要讲话，揭示了祖国统一、民族复兴的历史大事。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。这是两岸关系发展历程的历史定论，是新时代中华民族伟大复兴的必然要求，也是人民军队的神圣使命。文章说，如果台独分裂势力胆敢以任何名义、任何方式把台湾从中国分裂出去，人民军队必将不惜一切代价予以坚决粉碎。全军官兵要增强忧患意识，强化使命担当，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用尽，胸怀强军新军的雄心壮志，练就克敌制胜的过硬本领，保持全时代战、随时能战的高度戒备状态。确保在党和人民需要的时候，召之即来，来之能战，战之必胜。深圳卫视注意到，自十号起，一连三天，《解放军报》评论员三论学习贯彻习主席在纪念辛亥革命一百一十周年大会上的重要讲话。周日的一论文章中表示，广大官兵要全面提高履行使命任务能力，加快国防和军队现代化，不断开创新时代强军事业新局面，为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。周二的二论文章中还表示，全军要把习主席重要讲话精神转化为加快实现党在新时代的强军目标，全面建成世界一流军队的思想共识和实际行动，以更强大的能力、更可靠的手段捍卫国家主权、安全、发展利益，为实现祖国完全统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供战略支撑。解放军。尤其在他通过军报这个学习体会的形式开发出来，我想他传递的信息也非常的清楚，就是我们解放军有强大的决心、坚强的意志以及强大的能力，然后来捍卫国家主权和领土完整。尤其是蔡英文台独、谋独、挑衅的意味非常的明显。而且我们也看到，近期台湾当局跟涉外的很多国家和地区，尤其是美国，它的这种勾连也非常的多。那我们解放军现在站出来，通过这种发表，呃，学习习近平总书记辛亥革命一百一十周年讲话的这种方式，实际上就传达了一个非常清晰的信息：我们中国的内政。台湾问题绝对不容许外国干涉，同时呢，也绝对不可能让台独分裂活动得逞。针对民进党当局图谋台独分裂、勾连外部势力进行谋独挑衅，以及以美国为首的多国海军舰队公然在南海和东海接连举行联合军演，解放军坚决回应。在刚刚过去的国庆节，歼十六、苏三零、运八、空警五百、轰六轮番上场，绕岛巡航。有台媒掰着手指头细数，十月一号至五号，累计一百五十架次解放军军机到访台海，绕台战巡再创纪录。人民日报海外版微信公众号“侠客岛”周二发文指，今年国庆空中阅兵地点从天安门广场移到了台湾海峡，明确宣示了主权。此外，解放军报官方微博账号周一发布了有关第七十三集团军某合成旅在闽南某海域进行抢滩登陆实战演练的消息。微信公众号国防部发布周日发文表示，东南沿海正在参加跨昼夜对抗演练的第七十一集团军某旅官兵谈到。打仗硬碰硬，训练必须实打实，一定苦练本领，做到召之即来，来之能战，战之必胜。侠客岛文章中说，可以想见，在域外势力和岛内台独分子勾连加剧的背景下，只要台湾问题一天未解决，大陆在军事上的对台高压态势必持续。在这点上，不要低估大陆的决心和意志。面对大陆释放的明确信号，民进党当局仍然冥顽不灵，谋独挑衅不断。解放军军机巡台，一些岛内政客再度唱起“台湾不会屈服”的悲情戏。台防务部门主管邱国正叫嚣：“目前的台海局势正处于其从军四十多年来最严峻时刻。”民进党当局领导人蔡英文还连夜撰文，开发在五号的美国外交双月刊上，委屈控诉：二零二零年以来，解放军机舰在台海的活动明显增多，还要正告大陆避免擦枪走火。写完求救信，蔡英文继而在八号的玉山论坛上假意声称不寻求军事对抗，却公然鼓吹希望与所谓周边国家在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存。云云，侠客岛在文章中指出，某些台湾政客扯着嗓子向大陆。喊话，避免擦枪走火，不过是揣着明白装糊涂。
，军机巡台展现的是统一意志。一旦真擦枪走火，最害怕的自然是心里有鬼的台独分子们。一旦好言好语听不进去，大陆会用实力来说话。军机巡台就是预演。那表表示你不怕打仗吗？可你不怕打仗。那你要告诉我是谁上战场吗？我今天今天连投票给他人都没有说，我选你出来让我们台湾人上战场。是啊，你不要把任何台湾人拖进你自己搞的这个政治政治幻想里面去。我们不希望战争，我们排斥战争，我们支持安定，我们支持两岸怎么样？两岸两岸和解，两岸走到和平，我们支持这些。你这些蔡英文在做什么？拿我们的身家性命财产开玩笑，你自己的那一帮人的子弟通通不在台湾。值得注意的是，台湾个别政治人物多次投书外国媒体，刻意歪曲联大二七五八号决议，声称这一决议没有决定台湾代表权，甚至里面连台湾都没提到，还妄称引用这一决议阻止台湾加入联合国不妥当，争取参与联合国是全民共同期待。对此，外交部发言人赵立坚周二回应指出，台湾个别政治人物的言论毫无道理。对联合国大会涉台问题，中方已多次表明立场。赵立坚强调，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。一九七一年通过的联大第二七五八号决议，已经从政治上、法律上和程序上彻底解决了中国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处，任何涉及台湾的事物，均应遵循一个中国原则和联大第二七五八号决议。台湾个别人在国际上炒作这一议题，是对一个中国原则的公然挑战和严重挑衅，是对联大第二七五八号决议的公然违反，也是典型的台独言论。我们对此坚决反对。这一言论在国际上也注定不会有任何市场。台湾作为中国的一个省，根本。没有资格加入联合国。多年来的实践充分表明，联合国和广大会员国均承认，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，充分尊重中国对台湾行使主权。联大第二七五八号决议体现了国际公认的。法律事实，白纸黑字，不容台湾当局和任何人肆意抵赖和歪曲，任何形式的台独之路都不可能得逞。在勾连外部势力的道路上，民进党当局越走越远，包括将澳大利亚失意政客阿伯特进行回收再利用，长期向索马里兰有关政客及家族提供巨额贿赂，还向美国多家智库暗中提供金钱，营造对台有利言论。近日，甚至有美媒爆料，美军在台协训台军之际，台陆军司令悄悄率团访美，与美国防部高层见面，试图挟洋自重。疯狂谋独挑衅，制造事端。不过，美军前情报官员坦诚，实际上美国根本没有能力保卫台湾。据报道，台陆军司令徐延璞带着陆军司令部军情战训等处事多人，共一个上将、两个少将和五个上校，九号外出，前往华盛顿参与美国陆军协会年度会议兼展览会。美消息人士透露，徐延璞此行还将转往夏威夷出席台美陆威年终会议，并将拜会美国太平洋陆军司令查尔斯·福林以及美军印度洋太平洋司令部司令阿奎利诺。陆威是台陆军与美军事合作交流业务的代称，美军在台协训的特战人员由印太司令部派出，负责训练台陆军特战及两栖人员。此次台美陆威年终会议将检视两军既有合作成效，尤其近期美媒爆料，美军在台协训部队之际，明年台美陆军是否有新交流合作计划，受到国际关注。台防务部门负责人邱国正周二承认徐延璞访问美国，但狡辩称这不是密访，而是属于年度的交流工作。台军高层偷偷访美的消息，此前也曾被曝光。二零一二年七月，美陆军官网罕见以图文并茂方式公开台时任台军备局长金寿峰六月访美，商讨美台军事科技合作的消息。当时台军对外说明是讨论台美军备合作，但无法对外说明交流细节。此外，二零零二年十二月，台海军代表团赴夏威夷参访美太平洋舰队潜艇部队时，还闹出丑闻。当时的领队时任台海军副司令申伯之对出海操演并不感兴趣，反而率团前往夏威夷一脱衣舞酒吧，并向舞娘内裤里塞钱。
。事实上，蔡英文上台后，为拉拢美方可谓不惜血本，购买的美制军备越来越多，编列的军费预算更是屡创新高。五年多来，军费预算平均以超过百分之二、百分之三以上的幅度逐年增长，并称原则上以不低于当年度 GDP 的成长幅度来编制军费预算。此外，民进党方面还持续精援美智库，试图营造有利台方的国际舆论。美国瞭望日前刊文称，台驻美经济文化代表处每年向美布鲁金斯学会、美国进步中心、新美国安全中心、战略与国际研究中心、哈德逊研究所五家智库暗中提供新援。仅二零一九年，这五家智库就分别从台湾获取为五万到五十万美元不等，而交换条件就是发表鼓吹美对台军售、与台洽签经贸协议、提升美台关系等文章。以前比较熟悉的就李登辉访问美呃。这个到美国参加康奈尔大学这个演说这样一个事情，完全就是拿钱买出来的。那现在呢，台当局还是做这样的一个动作，它的目的，一是在国际上给我们制造麻烦，第二个呢，就是希望能够利用这些人来鼓噪跟台湾的关系，给岛内的执政当局来加分，欺骗岛内民众。在欺骗岛内民众方面，民进党当局早已玩转出口转内销的套路，不仅贿赂美国智库，而且还拉拢澳大利亚前总理阿伯特进行回收再利用。日前，阿伯特窜访台湾时，公然支持台独，鼓吹中国威胁论，声称大陆军机绕台是在测试台军战备状态，并制造台军先动手的借口。值得警惕的是，阿伯特还鼓吹说，大陆攻占台湾的行动已经开始，台湾必须有能力对入侵者造成大规模的破坏。他还呼吁美日澳英等国的军舰定期在台湾海峡巡航，以提醒北京这里是不受中国大陆管辖的国际水域。这一说法让阿伯特战争贩子的面目昭然若揭。然而，澳大利亚人对于阿伯特的言论并不感冒，还讽刺他说，阿伯特在两岸事务上的参与程度到了可悲的地步。还有澳大利亚网民语重心长的劝告：“托尼，退休了就好好待着吧。”事实上，阿伯特虽曾出任澳大利亚总理，但如今过得实在惨淡。据报道，他能力一般，执政时出现政策失误，导致经济下滑，民意支持率不断下跌，不得已提前卸任。到二零一九年，连仅剩的议员职位都没能保住。有分析认为，台湾方面之所以邀请这样一个政治边缘人物充当对内宣传的工具人，无非是因为其廉价且好用，仅此而已。那这些人除了表达反华立场之外，一个更险恶的目的，就是希望把台湾推向对抗我们中国大陆的一个前台。我们知道，目前中澳关系实际上是出现了非常多的困难和问题。好，现在澳大利亚甘当美国制衡中国的一这个一个牌。在站在前线，除了他站出来之后，他也要希望让台湾能够顶在他的前面。实际上，他的用心是非常的险恶。岛内的普通民众应该看清楚这一点，不要被这些境外的势力所利用。中国驻澳大利亚使馆发言人表示，阿伯特是一个失败而可怜的政客。此人近日在台湾的丑陋而疯狂的表演令人不齿，充分暴露了其反华丑恶嘴脸，这只会让他进一步声名扫地。外交部发言人赵立坚周一表示，澳方个别政客的言论完全是混淆黑白、颠倒是非，极其荒谬。这种出于一己政治私利、煽动对立、鼓噪中国威胁论、粗暴干涉中国内政、肆意对中国污蔑抹黑的言论，很不道德，极不负责，注定不得人心。我们奉劝澳方个别人摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国的发展，停止发表不负责任的言论。好的，马上来连线特约评论员陈斌。陈先你好。那么，台湾当局频频与外国势力勾连，台陆军司令近日更是悄悄访美。蔡英文当局为什么要偷偷摸摸干这些勾当？他究竟在怕什么呢？正如你所说，最近一段时间呢，台湾当局频频与外国势力勾连，而且呢都是鼓吹国家分裂、支持台独的人物。从立陶宛坚持设立台湾办事处，到法国参议院访台的时候鼓吹。台湾是一个所谓国家，再到澳大利亚前总理煽动民进党当局做好战斗准备，都是向着台独的南墙撞去。最令人愤怒的是，台湾当局呢，竟然让小姑美军特遣队入台，龙训台军。最新的消息是，台湾军方高层呢，窜访夏威夷，拜会美军太平洋陆军司令和美军印太司令部司令，这些呢。都是主动请求外国干预这个台湾事务，希望助推台独的行为。蔡英文呢，之所以不敢提及勾连外国势力的事儿，一是呢害怕中国大陆采取行动，二是呢在岛内
更明显的暴露出其台独图谋。三呢是台湾民众不答应，因为任何借助外国势力来推动国家分裂的行为都是耻辱的卖国行为，都是要受到时代和历史的审判。从另外一个角度看呢，蔡英文之所以不愿意提及勾连外国势力，显示出呢他内心的胆怯，害怕呢太过张扬而遭到大陆的快速打击，包括经济的、军事的、外交的，给他执掌台湾带来麻烦。他也知道呢，他很想当靠山的美国及其他国家是根本靠不住的。这个说多了，碰壁以后呢，脸面没处搁。美国海军情报官员说得很清楚。蔡英文民进党呢，要是指望台美国协助保卫台湾，那是危险的赌注。不是美国呢不想帮台湾，而是美军呢没有能力帮台湾，除非发生核战争。那么在这种情况下呢，他不说比说好，少说比多说好。但是呢，民众的眼睛还是雪亮的。蔡英文种种自我掩饰的说辞，比如说“邻国论”、“互不隶属论”，都被。台湾同胞呢，认定为是公开的台独路，也许呢，在他剩余的任期内，他的位置会摇摇晃晃，甚至保不住位置。那么，大陆就国家统一指明了道路，认为和平统一最符合包括台湾同胞在内的中华民族的根本利益。那为什么民进党当局总是喊要打仗呢？中国提出的和平统一策略，并不是无条件的。要实现和平统一，首先呢，就得增强国家认同感和中华民族认同感。这个消除台独势力，民进党局呢不断的喊要打仗了，一呢是抗拒和平统一，二是哭着喊着要外国干预势力来帮助，实际上呢仍然在顽固的坚持台独，仍然在图谋分裂国家，这当然是不行的。那么中国呢对台独分子和台独势力的各种花招，当然也是火眼金睛。解放军的战机巡航台湾，在福建进行登岛演习。都说明了这一切，说明中国呢，准备采取各种措施来维护国家主权。解放军报呢，近日连续发声，宣告祖国完全统一的历史任务一定要完成，那么也一定能够实现。这是两岸关系呢发展历程的历史定论，是新时代中华民族伟大复兴的必然要求，也是人民军队的深深使命。中国人民解放军呢，有坚定的意志，充分的信心。足够的能力挫败一切外部干外部势力干涉和台独分裂行径，人民军队呢必将不惜一切代价，坚决粉碎任何把台湾从中国分裂出去的图谋。这台独势力咋呼着要打仗，恰恰暴露出呀、啊，他们的心太虚了，虚到口不择言。好的，非常感谢陈斌先生再前来我们分享您的观点，谢谢。中印两军周日举行第十三轮军长级会谈的前一天，印军陆军参谋长放话指责中国军队仍在边境地区大规模集结，并强硬声称印军也将继续驻留当地。一些印媒借机大肆造谣并炒作解放军士兵在藏南地区实际控制线附近越线被扣。对此，中方及时进行了辟谣和澄清。印度为何主动寻衅？另一方面，印度也在经济上也试图针对中国搞封锁，拒绝中国制造的。特斯拉在印度销售，印度何以强硬要求马斯克在中印之间二选一？来看报道。上周六晚，西部战区官方微信公众号对印度媒体报道的辟谣中，对九月底发生在中国藏南地区中印军队对峙事件的真相予以了澄清。文中援引中国军队消息人士的话称，九月二十八号，中国边防部队按计划对中印边境中方一侧东张地区进行例行性巡逻，中途遭遇印方无理阻拦，中方官兵坚决予以反制，在完成巡逻任务后返回。该消息人士表示，东张地区是中国固有领土，中国边防部队在自己领土上组织巡逻，完全合理合法。事实上，东张是中国在反印度蚕食边界斗争相当突出的地区。当地公安边防人士介绍称，该地区最负盛名的景点东张瀑布的处境就是斗争形势的一个缩影。以前河上有座桥，中国居民可以过河到瀑布下亲手取水。但在2001年，越线的印军把桥拆了，还在河边设了一个哨点。从那以后，中国居民的活动就只能止步于瀑布前一公里左右的地方。
。另外，位于边境山的东张地区波浪乡的多古尔草场，曾是当地牧民放牧的绝佳场所。后来，印军在山上建房驻兵，又得寸进尺，在山脚垒了一圈石头当工事，并派兵把守。中方的牧民被逼得再也不能在多古尔放牧了。而印军这样的小动作，在中印边境东中西线普遍存在。当地一座边境村的村民向媒体反映，印度军民曾多次越线至该村附近活动，想要通过刷存在的方式，妄图一点点蚕食中国的领土。一位村民称，印度人的惯用伎俩就是在森林中的大树和较大的石块上用英文写上他们的标语，意图宣示这是属于他们的地方。每当看到这样的标语，村民们就会把印度人写的内容全部抹掉，然后用中文写上我方的标语。一位驻守于中印边境中线边防某团的军官证实，许多我方传统的巡边线，印度军队都会不时侵扰，而我方无论人数优劣，都绝不会在对峙事件中后撤，哪怕一厘米。外界注意到，西部战区周一在转发了印美炒作中国士兵越线被扣与事实不符之后，还发布了一个名为“请放心吧，祖国”的视频。在最新制作的该歌曲 MV 中，被中央军委授予“为国戍边英雄”荣誉称号的烈士陈红军，生前所在营官兵列队出境，齐声高唱“请放心吧，祖国”，表达用行动践行对祖国、对人民许下“大好河山寸土不让”庄严承诺的坚定决心。有观察认为，印军之所以屡遭教训而不改，这次又主动寻衅，并在两军谈判过程中提无理要求，正是倚仗自身是美国主导的四国机制中的一员，以为能借此得到美西方的支持。上月下旬，印度总理莫迪获邀赴美国，同拜登以及日本、澳大利亚领导人举行了线下四方安全会谈。加上美西方国家近期在中国周边的一系列军事活动，都给印度注入了一阵兴奋剂，让其更加躁动。印度国防部日前发布消息称，周二至周五，四国机制成员国在孟加拉湾举行2021年度马拉巴尔联合海上演习的第二阶段。在第一阶段演习形成的协同、协调和互操作性的基础上，美日印澳将侧重于水面和反潜战演习、武器发射等演练。印度国防部称，印度在第二阶段派出兰维杰一号、萨特普拉号导弹驱逐舰、P 八反潜巡逻机和一艘潜艇。美国出动卡尔文森号航空母舰以及上普兰湖号巡洋舰和斯托克戴尔号驱逐舰。日本海上自卫队派出加贺号直升机母舰和村屿号驱逐舰。澳大利亚皇家海军则派出巴拉瑞特号护卫舰及天狼星号补给舰，四国准备在印度洋大秀肌肉。值得注意的是，由美英两国于1992年发起的马拉巴尔演习每年都会举行，但自去年开始，在印度的推波助澜之下，澳大利亚时隔十三年重返马拉巴尔演习，四国军演才最终成型。印度新德里电视台去年报道马拉巴尔海上联演时称，该演习已转变为针对中国在印太地区的军事和政治影响的某种平衡。分析认为，去年马拉巴尔演习恰逢中印在边境发生军事对峙期间，今年印度国防部又在此时释放出第二阶段演习消息，时机值得玩味。印度呢加入到了这个美日印澳的四边安全体系以后呢，印度呢竭力的呢是想要表现的出色一点呢，能够在这美日印澳的这个四边体系中呢担任一个比较主要的角色。所以呢，他们在这个对华政策上呢，一而再再而三，出尔反尔呢，呃，显示出一定的强硬呢，也许在很大程度上呢，他也是要表现给美国以及其他的这个。呃，四边体系中的其他国家呢，让他们看一看。那么这种动机呢，应当说是比较卑劣的。呃，但是呢，印度呢，我们也知道，它一贯呢是这样的投机取巧。尽管印度野心不断膨胀，不过它的国力仍然有限，军工体系并不发达，本土航空航天业更是短板。印度快报网站报道，近年来印度空军战机数量持续锐减。二零零二年时还有四十二个战斗机中队，现在印度空军仅剩三十个战斗机中队。印度空军前总司令南比亚尔警告称，印度空军的作战力量将在五年内降至二十七个中队，十年内降至十九个。因此，印度空军迫切希望在十年内引进本土生产的第五代先进中型战斗机和多用途战斗机，进而将空军的作战力量扩充至三十五个战斗机中队。
。印度的计划雄心勃勃，但实际情况相当惨淡。先进中型战斗机仍在设计当中。过往记录显示，在本土战斗机设计和制造方面，印度需要耗费大量资金和时间。而一百一十四架多用途战斗机的采购需求才刚刚发出，这意味着印度空军想要快速获得现成装备的愿望难以实现。雪上加霜的是，印度空军耗资二十五亿美元，二零一一年签署升级其五十一架幻影两千战斗机的合同，时至今日仅完成一半，距离全部完成还需要两三年。即便空军装备既过时又短缺，印度仍不放弃秀肌肉的念头。在中国航展九月下旬在珠海举行时，印度空军同步在极具争议的克什米尔地区举办航展。不过，外界注意到，参加飞行展示的战机全部都是外国制造，没有一架是印度自己的。被印度视为印度制造之光的光辉 LCA 和北极星直升机，以及被印度媒体吹成一代神机的阵风战机，都没有在印度航展上亮相。分析指出，这体现了印度对本土军工制造能力的不自信。印度军工行业难有起色，反映的是其工业基础的落后。而为了推广印度制造，印度想到的办法竟然是封锁中国制造。印度公路交通和运输部部长尼丁加德卡里日前喊话美国电动车制造商特斯拉，称特斯拉想要开拓印度市场，就必须在印度建造工厂生产汽车。印度不接受中国制造。舆论批评印度一刀切地向特斯拉开出拒绝中国制造这个条件是相当没有远见的。因为新能源汽车生产涉及到的不只是汽车本身，还有充电桩和补能网络等基础配套设施，这就与一国的综合发展能力直接相关。跟中国相比，印度在这方面无疑仍然有着巨大差距。印度执意要这样做呢，也也许是他认为他自己呢仍然掌握了一定的优势，特别是这个莫迪政府上台以后呢，一直主张呢要大力发展印度的制造业，所以在这一轮的疫情发展的过程中呢，世界经济。体系呢，呃，或许面临的一个新的所谓重置生产链的这样一个过程，所以印度觉得呢，如果这个过程对它是一个机会的话呢，它就必须要牢牢的抓住，尽量的吸引外国的资本呢，能够到印度来，把生产链呢转到印度来。但是印度国内的状况是如此的糟糕，所以印度的种种的这种设想呢，到迄今为止呢，没有任何成为现实的可能。好，相关的话题马上来连线特约评论员吴健。吴先你好。那么，曾在加勒万河谷流血事件之后渐趋稳定的中印边境实际控制线，却向南域的溃疡面再次发作。最近，我西部战区官微发生辟谣，批驳印度媒体所谓“东张方向拦截中国军人”的说法。那对此您如何解读呢？无论中印疏远还是中印对话，印方唯一不变的是竭力曲解实控线走向，拓展巡逻范围，在两国正式划界前，造成实际控制的既成事实。攫取更多的土地。如果大家有条件的话，请翻阅一下八六年八月二十三号的《人民日报》，里面关注的中印望东对峙事件，就会发现和今天的东张很像。那篇文章犀利地指出，尽管目前中印边境东段实控线极不合理，中国大片土地被占，但在边界问题谈判解决前，中方是严守这条实控线的。问题是，印方利用我方巡逻间隙，在一些地段越过实控线，企图进一步蚕食中国领土，制造新的争议地区。对于这种行为，多年来中方采取十分克制的态度，一再劝告印方不要这样做。但印方变本加厉，甚至到了扩张到哪，就把那里的中国领土说成是印度的。我已经占的就是我的，没有占的还想占，天下哪有这个道理？自那以后的三十五年里，光公众知道的印方越线真控还有多少呢？九九年，东段中章就有过对峙；零八年西京段指尖地区有过对峙；一三年天南河谷对峙；一四年西段楚马尔对峙；一七年洞朗对峙；再到二零年的加勒万河谷事件，这一桩桩一件件，您还没看出印方的顽固吗？归根到底。印军持续前推真控，和该国政府的纵容密不可分。印度虽是文官之军，但军队的独立性也很强，特别是印度高官一向有借边境问题讨好民意的传统。像去年加勒万河谷事件后，印度防长就表示，印军已在实控线做好充分准备，正为长期活动坚守。而印军对领土真控的冒险呢，某种程度上又绑架了政府。
。虽说印度文官是军队最高指挥权，但印军指挥令很长，加上莫迪政府早已下放一线部队的临机处置权，印军的态度往往非常强硬，一则可以多要军费，二来各级军官也能通过在冲突中的表现加官进爵，因此下级军官往往态度更加蛮横。对此，我们要保持高度警惕。嗯，那么印度媒体经常抱怨是中国边境基建加速，导致印军预防性侦控。那您如何来理解这种神逻辑呢？谁都知道，由于地理原因，印军依托低海拔和平原交通优势，过去在中印时空线斗争中几次占到便宜，侵夺时空线中间地带。但中国稳边固边，向来与扶贫脱贫、繁荣边疆密不可分，特别是印度这些年来看到。包括山南、阿里等等与时空线毗邻的中国边疆地区，经济发展、基建日新月异，曾经只存在于地图的荒凉居民点，变成了人口稠密的居民村，而边民生活得到改善，当地驻军的后勤保障自然也得到提升。像军报早年就报道过，错纳的边防营区，过去不通车，进出全靠走，喝雪水，吃脱水蔬菜，但随着经济社会的发展。那儿已经换上了标准营房，公路通达边防联队，实现边境实况监控，而每个班的宿舍都安装了空调，用上生物净水器。至于单兵的鞋型装备呢？过去每人要背四十多公斤，可现在十多公斤就够了，而且很多路段是以车代步。从战略大环境看，中印都在崛起，但印度对华的防范心理太重。同时，由于各大国，尤其美国。在积极拉拢印度，让印度觉得有机可乘，企图在中国边境发展达到某种质变前，尽可能的多吃多占。回顾过去中印解决边境对峙问题的程序看，虽然有标准化的协商解决渠道，但光有我们的诚意是不够的，还必须得到印方的配合与完全遵守，否则新的纠纷还会上演。嗯，那么仍在疫情风暴眼中的印度，不仅在喜马拉雅山下积极搞事，还在印度洋上迎来送往，不断与他国联合军演。最新情况是，印度将于每日实现三国航母齐聚。那么您觉得他图谋达到什么目的呢？事实上，美日印海军合作已推进五年多，特别是依托美日海军基地，把自己的军舰开进西太长时间活动，被新德里认为是牵制中国的重要手段。特别是在今年八月，印度海军在东南亚、南海和西太的两个多月离岸部署里，破天荒的安排了四条军舰，比过去多出两倍，一大支撑就是美日的后勤补给和情报支援很给力。作为头条报里，印度也乐于同美日展开印度洋方向的联合演习。问题是，正是基于平衡中国这一外部动力，印度与美国、日本。以及其他西方国家的防务合作，总会遇到利益不一致的地方，特别是在印度在乎的印度洋方向，美国以及日本从不希望那里出现过强的力量，美日也从不接受印度自己对印太概念的重新定义，千方百计的敦促印度承担更多的民主伙伴责任，说白了，要让印度更主动的冲在对华制衡的前面。消耗本就因新冠疫情所破坏的国力。我仅举一例，之前美国务卿布林肯访问新德里，就跟印度外长苏杰生在印太边界上产生了严重分歧。苏杰生对美国将印太概念只扩大到印度很不认同，认为还要囊括非洲东海岸、阿拉伯海乃至孟加拉湾的广大国家。在印太的内涵上呢，美国一向强调。先安全后经济，印度呢则更希望多谈经济合作，希望美国多释放经济红利，为印度产业链的升级提供帮助，对印美经济合作更感兴趣。事实上，别看印度炫耀与西方国家的军事合作如何热络，但归根结底，利益优先的西式外交注定了这种合作不可能铁板一块。我有个预判。无论航母演习这类活动怎么发展，印度都不可能全盘接受美国的印太战略，陷入对方的规制。如果那样的话，就意味着美国
，在印度视为自家后院的印度洋获得了主导权。正如印度学者尚卡尔曾警告莫迪的：“印度的地区领导雄心，别被美国的诱惑所误导，沦落为人家的打手。”好的，非常感谢吴坚先生在上海演播室的在线解读，谢谢。美国海军官员证实，在南海撞击不明水下物体的康涅狄格号攻击核潜艇，目前已在美国关岛海军基地接受专业评估和初步维修。撞击事故的具体原因也正在调查，但针对具体细节，美军方面仍语焉不详。中国外交部发言人赵立坚周一再次强调，美方应采取负责任态度，尽快对此事。事故做出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意交代。美国康涅狄格号在经过近一周的航行后，于上周五抵达关岛海军基地。美国太平洋舰队发言人辛迪菲尔兹称，目前美国第七舰队正负责事故的指挥问题调查，而太平洋舰队潜艇部队司令则在领导安全调查。据悉，潜艇抵达关岛后，在碰撞中受伤的十一名艇员中，有两人在岸上接受治疗后返回潜艇。但美国海军协会称，关于这起撞击事故的更多细节仍未公开，也并未发布康涅狄格号近况的相关照片，使得这次撞击事件依然迷雾重重。值得注意的是，自十月二号碰撞事故发生后，美方并没有第一时间对此发表官方声明，而是等到十月七号才由美军太平洋舰队出来证实。据美媒报道，美方这五天的沉默是为了让康涅狄格号及其艇员有时间抵达关岛，展开进一步评估。除了对事故原因语焉不详以外，美国海军的官方声明中，事故地点被定位在了范围更广的印度洋太平洋海域，并不是后来美军官员证实的南海海域。对此，外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上强调，如此不负责任、拖延遮掩的态度，更令国际社会对美方意图和事故细节产生怀疑。美方有责任说明事故详细情况，并解释清楚。以下几个问题：一是美方核潜艇事故到底发生在什么地方；二是事故有没有造成核泄漏、破坏海洋环境；三是事故会不会影响事发海域的航行安全和渔业作业。美方应采取负责任的态度，尽快对此次事故做出详尽说明，给国际社会。和地区国家一个满意的交代。有分析认为，赵立坚就碰撞事故提出的三连问，揭示了美国核潜艇在南海发生碰撞事故的另一种可能。比如第三问中提到的渔业作业，让人联想到近来外界持续猜测的南海人工渔场说：“海洋人工渔场究竟是什么？为什么可能会对海狼及核潜艇构成威胁？”中国首座深海渔场“深蓝一号”二零一八年交付。其周长一百八十米，高三十八米，重约一千四百吨，有效养殖水深三十米，直径六十点四四米。海上渔场的重量动辄数千吨，工作状态采用半潜或全潜模式，意味着其水下部分可深入海面以下数十米。也就是说，如果美国核潜艇在相对靠近水面的深度航行时，的确有机会撞上类似的人工渔场。因此，核潜艇在不开启主动声呐的情况下，一头撞上人工渔场，惨遭重创，也不是没有可能。但业内人士也强调，由于这些人工渔场位置相对而言仍位于水深较浅海域，而美军海狼级核潜艇更适合于在大洋深处潜伏猎杀，通常不会在近岸浅海区域活动，更不会轻易靠近情况复杂的渔业作业区域。因此，这一可能性还有待观察。也就是说，现在呢，各种的推测呢，实际上都是有可能的。撞上沉船、沉船呀，或者是撞上人工渔场，包括呢撞上的，呃，钻井平台等等，因为呢这些都是在海上呢，呃，有可能发生的这种撞击，呃，所以呢，现在来说，你要想、呃、具体的推测是哪一种的话，其实难度呢是非常大的。那、呃、真正的是导致的什么的撞击啊，只有美国人心里边最清楚。也有美媒援引学者文章指出，由于水域繁忙且部分水域较浅，在南海及其周边水域操作核潜艇并非易事。二零零八年，《海军历史》杂志曾报道美军史库平号攻击型核潜艇；一九七二年，跟踪一艘越南渔船从中国海南到纳土纳群岛，再到泰国湾的历程。该报告详细描述了数百英里之内南海水域的危险状况，如到处都是岩石、浅滩和沉船，未明确标志的石油钻井平台也构成特殊风险。潜艇经常在龙骨下方，只有六米到九米的水下行动。来自水面交通的噪音，有时也会使潜艇的声呐失效。
。报道还称，如果说一九七二年的南海状况已经如此复杂，那么如今在该地的航行只会挑战更大。水路变得越来越繁忙，夜间行动的石油勘探者、海底采矿者和非法倾泻者都可能改变海底。漂流物正在增加，仅今年一年就有大约三千个集装箱在太平洋地区丢失。这是一个危险嘈杂的地方，很容易使一个没有准备好、粗心或疲惫的潜艇驾驶者失明。美国福布斯网站分析认为，这次损失将给美国的战略和美国的潜艇基地带来压力。康涅狄格号是美国海底武器库的重要组成部分。作为一款高要求资产，该潜艇将被优先维修，给美国已经用尽的潜艇维修资源增加了压力。如果损失巨大，就有可能破坏美国以威慑为基础的太平洋战略。设计于二十世纪八十年代，现存三艘的海狼级核潜艇也被称为“海下 F 二二”，是美国海军现役最强大的攻击核潜艇，也是美国有史以来装备最齐全的攻击潜艇之一。有八个鱼雷发射管，足够容。纳五十枚鱼雷或巡航导弹，并全面装配了先进声呐和其他传感器，可用来收放执行情报任务的无人潜航器和特种作战的海豹突击队。如此先进的核潜艇为何会撞上不明物体？当时它到底在执行什么任务？分析人士指出，这些不可告人的秘密或许恰是美国对事故细节遮遮掩掩的真实原因。美国呢，动用如此先进的攻击核潜艇呢，呃，在南海活动。那首先一点呢，他在哪里边进行活动？这样一来的话，那美国呢，他就会暴露他的一些的战略意图。那么第二个呢，就是这艘核潜艇呢是如此先进，那么如果说他啊爆出来损伤的情况，可以呢推测出来他抗打击能力有多强。那么还有他的薄弱点在什么地方？所以啊，美国人现在遮遮掩掩，他核心呢就是遮掩呢这艘核潜艇的呃任务。还有一个呢，技术性的这些呢，都是它的呃机密所在。